，你满意了吧？我怀疑这不是一起简单的交通意外，所以才通知你们过来。这场车祸很有可能是蓄意谋杀，撞车的角度、速度和力度都不是正常车祸所应该有的。现场的痕迹告诉我们，有一个司机在撞车的时候并没有踩刹车。你是谁让你动手了？哎，干嘛？从此我们两不相欠。离婚协议书我已经签好了，从此我们恩断义绝。待会儿不论发生什么事，不要让他开口说话，知道吗？请问谁是肇事司机？我是。我们怀疑这不是一起简单的交通意外，而是一起谋杀，请你跟我们回去，配合调查。走吧。等等。你为什么要拦着我？你没听到警察说什么吗？是谋杀！你是不是想害死周某？啊？向军万一醒过来，你知道意味着什么了？啊？谋杀罪名一旦成立，意味着什么？这事跟周某没有关系，我要去跟警察解释清楚。你让我去！我也恨不得你现在就跟警察说清楚，你才是罪魁祸首。可是周某决定替你顶罪。你现在却只会让他罪上加罪，你知不知道？李伯母年纪大了，彤彤还小，公司上上下下没有一件事离得开他，可他决定替你顶罪，让警察带走。吴桐，你就算报复他，你也应该满足了吧？你别怪我放狠话，庄某自从认识你就没好过。清楚，你最好离他远点，越远越好。本台记者现在已经到达向俊先生所在的。据了解，向俊先生伤情严重，目前正在抢救当中，造成重度脑震荡，正在抢救当中。而警方发现。这起看似是意外事故的车祸却另有隐情，警方怀疑这场车祸实际上是一起谋杀案，而凶手则是利氏集团的总裁利仲某。